தமிழ் புத்தாண்டை கொண்டாடும் உலக தமிழர்களுக்கு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சி தாய் சின்னம்மா வாழ்த்து இந்த சிறப்புமிக்க நன்னாளில் அனைவரும் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று அன்பால் ஒன்றிணைந்து மகிழ்ச்சியான வாழ்வு பெற இறைவனை பிரார்த்தனை செய்வதாக சின்னம்மா அறிக்கை விஷு திருநாளை முன்னிட்டு மலையாள மொழி பேசும் மக்களுக்கு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா வாழ்த்து இந்த புத்தாண்டு மலையாள மக்கள் வாழ்வில் அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் வழங்கிடும் ஆண்டாக அமைந்திட வேண்டும் என வாழ்த்து தமிழகத்தில் படிப்பை தொடரும் பெண்களின் எண்ணிக்கை சரிவு மத்திய அரசின் புள்ளி விவரத்தில் அதிர்ச்சி தகவல் பிரதமர் மோடியின் குடும்ப பெயர் குறித்து அவதூறாக பேசிய வழக்கில் இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனைக்கு தடை விதிக்க கோரி ராகுல்காந்தி இடைக்கால மனு வரும் இருபதாம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது சூரத் நீதிமன்றம் திமுக அமைச்சர்களின் ஊழல் பட்டியல் நாளை காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு வெளியிடப்படும் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தகவல் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வெளியிட உள்ளதாக அறிவித்திருந்த நிலையில் ட்விட் மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் எழுபத்தோராயிரம் பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிய பிரதமர் மோடி ஒவ்வொரு உள்கட்டமைப்பு திட்டமும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருவதாக பேச்சு சேலம் இடப்பாடு அருகே காவிரி ஆற்றில் மூழ்கிய நான்கு மாணவர்களும் பரிதாப பலி ஆறு பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட நிலையில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நான்கு உடல்கள் மீட்பு டெல்லியில் வரும் இரண்டு வாரங்களில் கொரோனா பாதிப்பு உச்சம் தொடரும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் பலரும் கொரோனாவால் பாதிப்பு உலகம் முழுவதும் ஆர்டரஸ் என்ற புதிய வகை கொரோனா பரவி வருவதாக உலக சுகாதார மையம் தகவல் குழந்தைகளிடம் வேகமாக பரவி வருவதாக எச்சரிக்கை மதுரையில் பஞ்சாயத்து வார்டு உறுப்பினர்கள் தொல்லையால் ஓடும் பேருந்திலிருந்து குதித்து பெண் தற்கொலை செய்த விவகாரம் ஊராட்சி செயலர் முத்து பணியிடை நீக்கம் மாயமான இரண்டு பேருக்கு வலைவீச்சு விருதாச்சலம் அருகே ஐந்து வயது பெண் குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட கொடூரம் திமுக கவுன்சிலர் பாக்கிரைசாமியை தூக்கிலிடக் கோரி மதுரை பசுமலையில் பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டம் கந்துவட்டி கொடுமையால் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இளைஞர் தீ குளித்ததால் பெரும் பரபரப்பு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதி விழுப்புரம் அன்புஜோதி ஆசிரம நிர்வாகிகள் ஏழு பேருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு சென்னையில் தங்கியிருந்து சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும் என நிபந்தனை இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சேவை செய்து வரும் ஆசிரம நிர்வாகிகள் மீதான வழக்கில் இரண்டு மாதங்களாகியும் புலன் விசாரணையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை யூகங்களின் அடிப்படையிலும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலும் தனிநபர் சுதந்திரத்தை பறிக்க முடியாது என நீதிமன்றம் கருத்து கன்னியாகுமரி அருகே குழந்தைகளுக்கு தீ வைத்துவிட்டு தானும் தற்கொலை செய்து கொண்ட குடிகார தந்தை வேலைக்கு சென்ற மனைவி வீட்டிற்கு வருவதற்கு தாமதமானதால் குடிபோதையில் வெறிச்செயல் நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தில் முன்னாள் ஏஎஸ்பி பல்வீர் சிங் பற்கொலை படிந்து சித்திரவதை செய்த விவகாரம் சிகிச்சை அளித்த சான்றிதழை தர அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து மறுப்பதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தாய் குற்றச்சாட்டு அம்பாசமுத்திரத்தில் விசாரணை என்ற பெயரில் இளைஞர்கள் பற்களை பிடுங்கி சித்திரவதை உண்மையை வெளியே சொல்லக்கூடாது என போலீசார் மிரட்டுவதாக பாதிக்கப்பட்ட இளைஞரின் உறவினர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு 
முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெற்ற ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு பரிவர்த்தனை கைது செய்யப்பட்ட ஆருதிரா நிதி நிறுவன இயக்குநர் மைக்கேல் ராஜ் விசாரணையில் திடுக்கிடும் வாக்குமூலம் சென்னை ஆருத்ரா நிதி நிறுவன மோசடி விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட பாஜக நிர்வாகி தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முற்றுகையிட முயன்றதால் பரபரப்பு தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு இயல்பை விட வெப்பம் மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் கூடுதலாக இருக்கும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழ்நாட்டில் பனிரண்டு மாவட்டங்களில் சதம் அடித்த வெயில் ஈரோட்டில் அதிகபட்சமாக நூற்று ஐந்து புள்ளி எட்டு டிகிரி ஃபாரனிட் வெப்பம் பதிவானதால் மக்கள் அவதி மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே கணவன் மனைவியிடமிருந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கொள்ளை காவலர் சீருடை அணிந்து வந்த இருவர் கைவரிசை ஆந்திராவில் முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஸ்டிக்கரை சுவற்றில் இருந்து நாய் கிழித்து எடுத்து சென்ற வீடியோ வைரல் நாயையும் நாயின் உரிமையாளரையும் கைது செய்ய வேண்டும் என ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் வலியுறுத்தல் தமிழ்மொழியின் மீது இந்தி உட்பட எந்த மொழியையும் திணிக்க முடியாது ராஜ்பவனில் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடன் நடந்த உரையாடலில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கருத்து வழக்கறிஞர் கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த முன்னாள் எம்பி ஆதிக் அகமதுவின் மகன் ஆசாத் என்கவுண்டரில் சுட்டுக்கொலை உத்தரப்பிரதேச சிறப்பு பிரிவு போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை ரவுடியும் முன்னாள் எம்பியுமான ஆதிக் அகமதுவின் மகன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் மகனுக்கு உண்மையான அஞ்சலி என உயிரிழந்த வழக்கறிஞரின் தாய் கண்ணீர் பேட்டி வெளிநாட்டு நிதியை முறைகேடாக பயன்படுத்திய விவகாரம் பிரபல பிபிசி தொலைக்காட்சி நிறுவனம் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கு ஜம்மு காஷ்மீரின் பாதுகாப்பு நிலவரம் தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் உயர்மட்ட ஆய்வுக் கூட்டம் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் ஜம்மு காஷ்மீர் துணைநிலை ஆளுநர் பங்கேற்பு பள்ளிகளில் குரூப் டி பணியாளர்களை நியமித்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக புகார் மேற்குவங்க அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஜனநாயக இளைஞர் கூட்டமைப்பினர் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதால் பரபரப்பு ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீ காலகஸ்தி கோவில் அருகே உள்ள கைலாசகிரி மலைப்பகுதியில் பற்று எரியும் காட்டுத்தீ கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் வனத்துறையினர் தீவிரம் சேலம் மாவட்டத்தில் காவிரி ஆற்றில் குளிக்க சென்ற நான்கு மாணவர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தது மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சி தாய் சின்னம்மா ஆழ்ந்த இரங்கல் புதுச்சேரியில் கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்டதால் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்ததாக தம்பதி குற்றச்சாட்டு குழந்தைகளுடன் டிஜிபி அலுவலக முன் தம்பதி தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு கன்னியாகுமரியில் கடல் அரிப்பை தடுக்க தூண்டில் வளைவு அமைக்க கோரி சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மீனவ சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் பத்து நாட்கள் போராடினாலும் ஒன்றும் கிழிக்க முடியாது என சபாநாயகர் அப்பாவு கூறியதாக மீனவ சங்கத்தினர் குற்றச்சாட்டு பாலியல் வழக்கில் சிக்கிய பாதிரியார் வனற்றி கேண்டோ மீது புகார் கொடுத்த இளம் பெண்களிடம் இரகசிய வாக்குமூலம் பாதிரியாரின் மற்றொரு செல்போனும் மீட்கப்பட்டதால் வழக்குக்கு தேவையான தடயங்கள் கிடைக்கும் என சைபர் கிரைம் போலீசார் உறுதி
வழிப்பறி வழக்கில் சிவகங்கை முன்னாள் பெண் காவல் ஆய்வாளர் வசந்தி பணி நீக்கம் மதுரை டிஐஜி நடவடிக்கை வடமாநில தொழிலாளர்கள் குறித்து வதந்தி பரப்பிய வழக்கு காவல்துறை விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பேன் என தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் பிரசாந்த் உம்ரா பிரமாண வாக்குமூல பத்திரம் சிவகங்கை தெக்கூன் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சிவன் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் வார சந்தை நடத்த தடை கோயில் இடத்தில் கற்களை அகற்றிய விவகாரத்தில் பஞ்சாயத்து தலைவர் நேரில் ஆஜராக விளக்கம் அளிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு ராமநாதபுரம் ஆர் எஸ் மங்கலம் அருகே ஆதி திராவிட காலனியில் மயானத்திற்கு செல்லும் பாதை திமுக கவுன்சிலர் மற்றும் ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் துணையோடு ஆக்கிரமிப்பு இறந்தவரின் உடலை கொண்டு செல்வதில் பொதுமக்கள் அவதி புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சி நடத்திய போராட்டத்தில் பிரதமர் மோடிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட விவகாரம் மாநில மகிழா காங்கிரஸ் தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் தாலுகா பகுதியில் கல்குவாரிக்கு அனுமதி வழங்கிய விவகாரம் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே மது போதையில் அரசு பேருந்தை வழிமறித்த ஓட்டுநரை அறிவாளால் தாக்க முயன்ற போதை ஆசாம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவும் வீடியோ திருப்பூர் தென்னம்பாளையம் காய்கறி சந்தை அருகே ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்ட சாலையோர கடைகளுக்காக மின்சாரம் திருட்டு மின்சாரம் திருட பயன்படுத்தப்பட்ட வயர்களை துண்டித்து மின்வாரிய ஊழியர்கள் நடவடிக்கை கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே பதினேழு வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் முதியவர் கைது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் எட்டாம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கு குற்றவாளிகள் ஐந்து பேரின் காவலை வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை நீட்டித்து ராமநாதபுரம் மகளிர் நீதிமன்றம் உத்தரவு திருப்பத்தூர் கோணமேடு நகராட்சி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில் துணை சுகாதார நிலையம் அமைக்கும் பணிகளுக்கு தடை விதிக்க கோரிய வழக்கு தமிழக அரசு பதில் அளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பாபநாசம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கூலி உயர்வால் ஆள் பற்றாக்குறை விவசாய நடவு பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி பூச்சந்தையில் பூக்களின் விலை கிடுகிடுவென உயர்வு பிச்சிப்பூ கிலோ ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரையும் கனகாம்பரம் கிலோ ஆயிரம் ரூபாய் வரையும் விற்பனை ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு தென்காசி மாவட்டம் பாவுச்சத்திர பகுதியில் களை கட்டிய ஆட்டுச்சந்தை ரூபாய் ஒரு கோடிக்கும் மேல் ஆடு மாடு விற்பனை என வியாபாரிகள் தகவல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அரசு தலைமை மருத்துவமனை கட்டடங்களில் விரிசல் இடிந்து விழும் அபாயத்தால் நோயாளிகள் அச்சம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அருகே பணம் செலுத்திய பிறகும் நகையை கொடுக்காமல் ஏமாற்றியதாக குற்றச்சாட்டு தமிழ்நாடு கிராம வங்கி மீது வாடிக்கையாளர் காவல் நிலையத்தில் புகார் சிவகாசியில் தந்தை இறந்த சோகத்திலும் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு எழுதிய பள்ளி மாணவி மாணவ மாணவிகள் ஆசிரியர்கள் இடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்திய நிகழ்வு திண்டுக்கல் மாவட்ட சுகாதார நிலையங்களில் போதிய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் இல்லாததால் நோயாளிகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் அவதி அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் குற்றச்சாட்டு
முடை திருத்தும் தொழிலாளியை கொலை செய்தவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தல் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன்பு உறவினர்கள் மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு செங்கல்பட்டு அடுத்த சையூர் தாலுகாவில் கோடை மழையால் சுமார் அறுநூறு ஏக்கரில் அளவிலான தர்பூசணி பழங்கள் புதிய வகை வைரஸ் நோயால் பாதிப்பு அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்கும் விவசாயிகள் கோரிக்கை திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை அருகே இறந்த விவசாயியின் உடலை மயானத்திற்கு கொண்டு செல்ல விடாமல் தடுத்ததால் பரபரப்பு சம்பவ இடத்திற்கு சென்று வட்டாட்சியர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து உடல் அடக்கம் திருக்கோவிலூர் திருவண்ணாமலை நெடுஞ்சாலையில் முறிந்து விழுந்த பழமையான புளிய மரம் போக்குவரத்து பாதிப்பால் நீண்ட தூரத்திற்கு அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள் உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டத்தின் தொன்னூற்று மூன்றாவது ஆண்டு நினைவு நாள் திருச்சியில் உப்பு சத்தியாகிரக நினைவு ஸ்தூபிக்கு காந்தியவாதிகள் மலர்தூவி மரியாதை இளைஞர் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ரவுடி ராக்கெட் ராஜா வலியூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் வரும் பதினேழாம் தேதி மீண்டும் ஆஜர்படுத்த நீதிபதி உத்தரவு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே வீரமாகாளி அம்மன் கோயில் பங்குனி திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு எழுநூற்று முப்பது காலைகள் இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு மாடுபடி வீரர்கள் பங்கேற்பு பழனி தண்டாயுதவாரி சுவாமி கோவிலில் இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்ற உண்டியல் காணிக்கை எண்ணிக்கை நான்கு கோடியே எழுபத்தொரு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று மூன்று ரூபாய் கிடைத்துள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தகவல் கிருஷ்ணகிரி திரௌபதி அம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற மகாபாரத திருவிழா துரியோதனை வதம் செய்யும் படுகல போரில் துடைப்பத்தினால் அடிவாங்கி திரௌபதி அம்மனை வழிபட்ட கிராம மக்கள் நாமக்கல் ராசிபுரம் அருகே முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெரிய மாரியம்மன் கோவில் திறப்பு உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை அடுத்து கோவில் திறக்கப்பட்டதால் ஊர் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் சுவாமி தரிசனம் தேய்பிரை அஷ்டமியை முன்னிட்டு ராஜ அலங்காரத்தில் அருள்பாளித்து தருமபுரி தட்சிண காசி காலபரியவர் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் தென்காசி மாவட்டம் ஆழ்வார்குறிச்சி சிவசைலநாதர் கோவில் தேரோட்டம் திரளான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து வழிபாடு தேய்பிரை அஷ்டமியை முன்னிட்டு சிவகங்கை சிவபுரிப்பட்டி அருள்மிகு தாந்தோன்றி ஈஸ்வரர் ஆலயத்தில் வடுக பைரவருக்கு சிறப்பு பூஜைகள் ஏராளமான பெண்கள் வழிபாடு மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரில் மூன்று வயது சிறுவனை கடித்து குதறிய திருநாய்கள் நாய்களை துரத்தி அடித்த குழந்தையை மீட்ட தாய் காதலியை கேலி செய்தவர்களை வெளுத்து வாங்கிய காதலன் இணையத்தில் வைரலாகும் காட்சிகள் அசாத்திய திறமையை வெளிப்படுத்தும் மதுக்கடை பெண் ஊழியர் இரண்டு கைகளில் கண்ணாடி போட்டல்களை வைத்து கீழே விழாத வகையில் பல்வேறு கோணங்களில் சுற்றி அசத்தும் வீடியோ வைரல்
மாட்டு தொட்டியில் ஆனந்த குளியல் போடும் குட்டி யானை ஆர்ப்பரி தனது திருமணத்தில் தானே பாடல் பாடி வந்தவர்களை குஷிப்படுத்திய மணமகன் மாப்பிள்ளையின் நகை போட்டும் வீடியோ இணையத்தில் வைரல் சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் குவின் கேங் உடன் ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சர்ஜி லாவ்ரோ உஸ்பெகிஸ்தானில் சந்திப்பு அமெரிக்காவுடன் இரு நாடுகளும் மோதல் போக்கு கடைபிடித்து வரும் நிலையில் பேச்சுவார்த்தை நியூஜெர்சியில் பூத்து குழுங்கும் துளிப்பூக்கள் பல வண்ணங்களில் பூத்துள்ள பூக்களை கண்டு ரசிக்க சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் சீனாவுக்கு ஒரு லட்சம் குரங்குகளை ஏற்றுமதி செய்கிறது இலங்கை உஹான் மாநிலத்தில் இருந்து கொரோனா பரவிய நிலையில் குரங்கு இறக்குமதி ஏன் என உலக நாடுகள் சந்தேகம் புதிய வகை பிளாஸ்டிக் ஏவுகணை சோதனை செய்த வடகொரியா ஹெகோய்டே தீவு மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என ஜப்பான் எச்சரிக்கை கோகுல் நிறுவனத்தில் இரண்டாம் கட்டமாக ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைக்கு வாய்ப்பு சிஇஒ சுந்தர் பிச்சை சூசகம் ஈகுடா நாட்டில் உள்ள துறைமுகத்தில் துப்பாக்கியால் பொதுமக்களை சுட்டு தள்ளிய கும்பல் ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்ட நிலையில் துப்பாக்கி சுட்டில் ஈடுபட்ட கும்பலை சேர்ந்த மூன்று பேர் கைது பொலிவியாவில் கல்வித்துறைக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்க கோரி ஆசிரியர்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் வன்முறை ஆசிரியர்கள் மீது கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி விராட்டு அடித்த காவல்துறை தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காங்கில் தண்ணீர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொள்ளும் திருவிழா ஒருவர் மீது ஒருவர் தண்ணீர் பீச்சிக் கொள்ளும் கலாச்சார திருவிழாவில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகளும் பங்கேற்பு சென்னை சேப்பாக்கம் பகுதியில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட்டுகளை கள்ள சந்தையில் கூடுதலாக விற்ற பதினேழு பேர் கைது ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தோனி சுசந்தா மகலா உள்ளிட்ட ஐந்து வீரர்கள் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி காயத்திலிருந்து தோனி மீண்டு வந்து அணியை சிறப்பாக வழி நடத்துவார் என பயிற்சியாளர் பிளமிங் நம்பிக்கை ஐ பி எல் போட்டியில் அதிவேகமாக மூன்றாயிரம் ரன்களை எடுத்த மூன்றாவது வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ள ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வீரர் ஜோஸ் பட்லர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் புதிய மைல் கல்லை எட்டினார் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பந்து வீச அதிக நேரம் எடுத்துக் கொண்டதாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பனிரண்டு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் ஐ பி எல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறும் விதமாக செயல்பட்டதாக நடவடிக்கை தோனி இருக்கும் வரை எதிரணிக்கு ஆபத்துதான் ராஜஸ்தான் அணி கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன் கருத்து ஜிம்மில் கடினமாக உடற்பயிற்சி செய்வதே பந்து வீச்சாளர்கள் காயமடைய முக்கிய காரணம் என இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கவாஸ்கர் கருத்து நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் நடித்துள்ள ருத்ரன் திரைப்படத்தை வெளியிட விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கம் பட தயாரிப்பு நிறுவனம் அளித்த உத்தரவாதத்தின் பேரில் தடையை நீக்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பேரரசு இயக்கத்தில் அஜித்குமார் சதா நடித்த திருப்பதி படத்தின் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு இதே நாளில் வெளியீடு 
படத்தின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்த ஏவிஎம் நிறுவனம் நடிகர் விஜயின் லியோ படத்தில் இணைந்த மலையாள நடிகர் ஜோஜு ஜார்ஜ் அவர் நடிக்கவிருக்கும் பகுதியின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்க உள்ளதாக தகவல் படப்பிடிப்பு தளத்தில் காயமடைந்ததாக வெளியான தகவலை மறுத்துள்ள பாலிவுட் நடிகர் சஞ்சய் தத் நலமுடன் இருப்பதாக ட்விட்டரில் பதிவு வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள கஸ்டடி திரைப்படத்தின் ஹெட் அப் ஹை பாடல் இணையதளத்தில் வைரல் நான்கு மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்துள்ளதாக போஸ்டர் வெளியிட்டுள்ள படக்குழு தசரா படத்தை பார்த்து வியந்தே சிறப்பான படம் என நடிகர் சிரஞ்சீவி பாராட்டு